హలో గాయస్ నేను మిలాయన్ని సో టుడే టాపిక్ క్లోజ్ కాంబిట్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సో నాకు తెలిసిన పాయింట్స్ అయితే నేను చెప్తాను సో అవైతే ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా కొన్ని క్లోజ్ కాంబిట్ ఫైట్లు అయితే మీరు సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ స్క్వాడ్లో మీ రోల్స్ ఏంటి సో ఐజిఎల్ అండ్ స్నైపర్ అండ్ అజాల్టర్స్ డిఎంఆర్ సో వీ వీ రోల్స్ ఉంటాయి ఏవైతే ఎవరెవరు ఏ రోల్లో మీకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఆ రోల్కి తగ్గట్టు మీరు ఖచ్చితంగా దాంట్లో స్టిక్ అయి ఉండాలి సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అజల్టర్స్ ఉంటారు ఫ్రంట్ అజల్టర్స్ ఎంట్రీ ట్రాకర్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఎవరైతే స్నైపర్ అండ్ డిఎంఆర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళకి కవర్ ఇవ్వాలి అంటే ఏడిఎస్ మన వాళ్ళు ఏడిఎస్ ఏమని చెప్పేసి అంటారు ఫ్రంట్ అక ఫ్రంట్లో ఉన్న ఎవరైతే అజాల్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనిమిది ఉన్నారనుకో అక్కడ ఎనిమిది ఉన్నారనుకో అక్కడ ఎనిమిది ఉన్నాడు సో మన ముందు మన టీమ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు జస్ట్ వచ్చి ఆగారు సో ఇంకో ఇద్దరు ఇక్కడ ఉంటారు ఒక ఇద్దరు ఎంట్రీ ఫ్రాగర్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటే ఇద్దరు సైపర్ డిఎంఆర్ అండ్ స్నైపర్ అజాల్ స్నైపర్ ఇక్కడ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే మన వాళ్ళు రష్ చేయాలి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ నుంచి ఒక అతన్ని నాకు ఓడ్ చేస్తారు నేను నాకు ఓడ్చడం కానీ తనకి డ్యామేజ్ చేయడం కానీ చేస్తారు సో డ్యామేజ్ చేయాడు మీరు ఫుష్ అవ్వండి అని చెప్పేసి అంటారు సో వెంటనే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మన వాడు కూడా పుష్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఏం వేసుకొని ఇక్కడ ఏడీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇక్కడ పిక్ చేసి ఇక్కడ కొట్టడానికి ఇక్కడ పిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ మన వాడు కూడా రెడీగా ఉంటాడు సో కాకపోతే వెంటనే మన వాడు ఇంకొక అతను ఉంటాడు కదా ఎవరైతే అజల్టర్ ఇంకో సెకండరీ అజల్టర్ సో తను కూడా ఇక్కడ నుంచి కవర్ ఇస్తాడు అనమాట లేకపోతే తను కూడా పుష్ చేస్తాడు తను కూడా ఇలా ఏడీ చేసుకుంటాడు తిన్ను ముందు పంపిస్తాడు తిన్ను బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాడు అట్లా సో వెంటనే వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారు వీళ్ళిద్దరు ఈ సైడ్ నుంచి అవడం పిక్ చేస్తాడని స్నైపర్ ఇక్కడ స్నైపర్ ఇలా హార్డ్ స్కోప్ వేసుకొని కూర్చుంటాడు సో అంటే ఇక్కడ అట్లాగే డిఎంఆర్ ఎవరైతే డిఎంఆర్ ఉన్నాడో ఆ డిఎంఆర్ కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఇట్ సైడ్ లేకపోతే ఇక్కడ వేసుకొని రెడీగా ఉంటాడు అనమాట సో ఇదే ప్లేస్ అని కాదు సో ఎక్కడైనా సరే ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే మీకు మీకు తగ్గట్టుగా మీ సపోర్టర్స్ని ఉంచాలన్నమాట సో మీ సపోర్టర్స్ని మీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్లో కానీ రైట్లో కానీ ఫ్లాంగ్ చేయమని మీరు ముందుకు వెళ్తుంటే వాళ్ళకి కవర్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు కవర్ ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడు మీరు ఫ్రంట్కి వెళ్ళిపోయి వాడు అతని వెంటనే వెంటనే తనకి పైకి వస్తాడు కదా మిమ్మల్ని కొట్టడానికి సో వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు కూడా ఫైర్ చేస్తారు సో అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి వెంటనే నువ్వు కూడా రియాక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళని ముందుకు వచ్చేసి ఫినిష్ చేసేయాలి కిల్ చేసేయాలి సో అట్లా క్లోజ్ కాంబ్యాక్ట్లో ఈజీగా ఫైట్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు క్లోజ్ కాంబ్యాక్ట్కి వెళ్ళే ముందు మీ దగ్గర ఒక ఎనిమిది ఉన్నారు వాళ్ళకి క్లోజ్ అవ్వాలి అనుకున్న టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు ఏవైతే వెస్ట్ అండ్ హెల్మెట్స్ ఉన్నాయో డ్యామేజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అవతల వాళ్ళు కూడా మీకు డ్యామేజ్ ఇస్తారు సో ఆ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మీకు ఎవరైతే ఎంట్రీ ఫ్రాగర్స్ ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు రష్ చేద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి వెస్ట్రన్ హెల్మెట్ డ్యామేజ్ అయితే ఎవరైతే డిఎంఆర్ అండ్ స్నైపర్ రోల్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళు ఉంటారు కదా సపోర్టర్స్ సో వీళ్ళు వాళ్ళ వెస్ట్రన్ హెల్మెట్లు వెలికిచ్చి వీళ్ళని ముందుకు పంపించాలి వాళ్ళు బ్యాక్ ఉండి కవర్ అవ్వాలి సో ఇలాగా మన వాళ్ళకి డ్యామేజ్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అవతలని కొట్టే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా కూడా మన వాళ్ళకి ఎంట్రీ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ప్యానిక్ అనేది ఉండదు సో ఇంకోటి ఏంటంటే క్లోజ్ కాంపిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ప్యానిక్ అంటే ఎదురుకు ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు నేను ఉంటే నేను కొన్న ముందుకు వచ్చేసాను మా టీమ్మేట్లు దూరంగా ఉన్నారు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే నీకు వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కవర్ ఇస్తారు సో ఇంకోసారి అనుకుంటే ఎంత కవర్ ఇచ్చినా ముగ్గురు ఉన్నారు అతను వాళ్ళ టీంలో ఒక నాకు ఓటు అయిపోయినా ఇంకో ఇద్దరు నన్ను కొడతారు కదా అని నువ్వు అనుకుంటావు కాకపోతే ఇక నువ్వు నాకు ఓటు అవ్వకోకుండా జస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఎర ఎరగా వేయాలి అంటే ఎట్లా అంటే నీ బ్యాక్ సైడ్ టీమ్మేట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కొట్టే విధంగా వీళ్ళని పైకి పైకి అంటే వాళ్ళ కవర్లో ఉన్న వాళ్ళు పీక్ చేసేలాగా నువ్వు చేయాలి నువ్వు ముందుకు వెళ్తుంటే వాళ్ళు పీక్ చేస్తారు వాళ్ళు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు సో అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ వాళ్ళు కొంచెం ఎరగా వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టే విధంగా నువ్వు వచ్చి నువ్వు వెంటనే పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే నువ్వ
మీ ఇద్దరు ఎవరైతే అసల్ట్స్ ఉన్నారో మీరు క్లోజ్ ఇన్ అయిపోయారు అనుకో విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో క్లోజ్లో ఉన్న ఆ టీంని ఫినిష్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే మీ ముందున్న టీం ఉంటుందో వాళ్ళని వాళ్ళ కొంచెం వాళ్ళు వాళ్ళని అవతలలోనే ప్యానిక్ అయ్యేలా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళని డ్యామేజ్ చేయాలి మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లోజ్ ఫైట్ తీసుకునే ముందే మీరు మీ స్నైపర్ రావాల్సి ఉన్న వాళ్ళని డిఎంఆర్ వాళ్ళని అవతల ఉన్న వాళ్ళకి డ్యామేజ్ చేయమని చెప్పండి ఎవరైతే హెల్మెట్స్ ఉన్నాయో వెస్ట్లు ఉన్నాయో డ్యామేజ్ చేయండి డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్కి వెళ్తే ఇంకా ఈజీ ఫైట్ అది సో ఇవే మెయిన్ అనమాట మీరు కనుక అండ్ ఈ పాయింట్స్ని ఫాలో అయిపోతే చాలా ఈజీ క్లోజ్ కాంబ్యాక్ట్ ఫైట్లు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు క్లోజ్ కాంబ్యాక్ట్ ఫైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎవరైతే సపోర్ట్ రోల్స్ ఉంటారు చూసారా ఆ సపోర్ట్ రోల్స్ స్నైపర్ కానీ ఈ డిఎంఆర్ రోల్ కానీ హార్డ్ స్కోప్ వేసుకోవడం కానీ ఎక్కడైతే ఏమి వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా మీరు చెప్పాలి ఎనిమిది ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు వీడికి ఎంత డ్యామేజ్ అయింది అవతల వాడికి ఎంత ఉన్నాడు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు డిస్టెన్స్లో ఉంటారు వాళ్ళకే తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడే ఉన్నాడు ఏంటి అనేది మన ఫ్రంట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అంతగా ఐడియా ఉండదు ఒక్కోసారి సో వీళ్ళు చెప్పాలన్నమాట వీళ్ళు కనుక చెప్పకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్పకపోతే మన వాళ్ళు ఒక సైడ్ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటాను సో సపోజ్ ఒక చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఎనిమిది నేను ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుంటాను కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కొడతాడు సడన్గా సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఏడు వేసి ఇక్కడ వేసుకుంటాను ఇక్కడ ఉంటే సడన్గా కొట్టేద్దాం కొట్టేద్దాం అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను కానీ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తాడు వీడు ఇక్కడ నుంచి కొట్టేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మన టీమ్మేట్లు రెడీగా చెప్పాలన్నమాట వాళ్ళు కొంచెం లెఫ్ట్కి వచ్చాడు చూసుకో జాగ్రత్తగా లెఫ్ట్ నుంచి కొట్టే ఛాన్సెస్ ఉండే అనగానే మనోడు ఇటు చూస్తాడు ఇంకో ఫ్రంట్ అసల్ట్ ఇంకో అతను ఏం చేస్తాడు వాడు కూడా ఫ్లాంగ్ చేస్తాడు కాబట్టి తను కూడా ఎందుకని మంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూసుకుంటాడు అప్పుడు తను పీక్ చేసిన మనోడు పీక్ చేసిన ఇద్దరు కలిసి కొడతారు నాకు చేస్తారు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు త్రీ బీ ఫోర్ అయినా టూ బీ ఫోర్ అయినా మనోళ్ళు ముందుకు వెళ్ళి కొట్టేస్తారు ఈజీ ఉంటుంది ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో రియాక్టింగ్ రేట్లో ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి క్లోజ్లో కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చాలామంది ఎనిమిది ఉన్నారు సో ఎనిమిది ఉన్నాగా నేను ఏం చేశాను నెయిట్ పట్టుకున్నాను సో నెయిట్ పెట్టుకున్న వెంటనే మళ్ళీ ఏమైంది ఒక ఎనిమిది నా ముందుకు వస్తున్నాడు సో ఎనిమిది ముందుకు వస్తున్నాను అనగా నేను ఆ నేడ్ని క్యాన్సిల్ చేసి వెంటనే ముందుకు వెళ్ళి ఫైర్ చేశాను ఫైర్ చేసిన వెంటనే నాకు కొయిట్ అయ్యాడు అని వెంటనే నేను బ్యాక్ వచ్చేసాను చూసారా బ్యాక్ వెంటనే వచ్చేసాను వెంటనే బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత టీపీ పెదిసాను టీపీ పెదిసిన తర్వాత నాకు ఎనిమిది కనిపించాడు సో నాకు అర్థమైంది వాడు రెడీగా ఉన్నాడు ఈ విండో దగ్గర వాడు రెడీగా ఉన్నాడు రెడీగా అంటే ఏంటి వాడు స్కోప్ వేసుకొని అక్కడికి వస్తే నేను పీక్ ఇచ్చిన నేను వెంటనే నన్ను కొట్టేలాగా రెడీగా ఉన్నాడు సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఆ పీక్ ఇవ్వకూడదు పీక్ ఇవ్వకుండా కొంచెం ఇంకా రైట్కి వాడికి ఏమి కొట్టినట్టు కొట్టాలి అంటే వాడిని ఎలా అంటే వాడికి నేను కనిపించాలి కొంచెం కొద్దిగా కనిపిస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు కనిపించిన వెంటనే కొడతాడు అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అక్కడి నుంచి పక్కకు వెంటనే వెళ్ళిపోయి వాడు నేను కొడతాను అప్పుడు ఏడు ఏమవుతుంది వాడు ఏమి అనేది అక్కడే ఉంటుంది పక్కకు రాదు టైం పడుతుంది రావాలంటే మనం నా కూడా చేయడానికి జస్ట్ టూ త్రీ సెకండ్స్ చాలు నా కూడా అయిపోతాడు చూసారా నేను అక్కడ లేను కొంచెం పక్కకు వచ్చేసాను వెంటనే పక్కకు వచ్చేసేసి నువ్వు నాకు కూడా చేశాను కానీ నేను ఏదైతే అన్నాను చూసారా అక్కడ ఉంటే నన్ను నాకు పడతాయి అని అక్కడ ఉండడం వల్ల నాకు కొంచెం హెల్త్ పోయింది అది సో ఇలాంటిదా ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే డోర్ తీసిన వెంటనే ఇద్దరు ఎనిమిస్ కనిపిస్తారు సో ఇద్దరు ఎనిమిస్ కనిపించిన వెంటనే మనో కొంతమంది ఏంటంటే ప్యానిక్ అయిపోతారు ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఇద్దరు ఎనిమిది సంవత్సరాలు భయపడిపోయి వెనక్కి వచ్చేస్తారు లేకపోతే ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది సో కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే నేను వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి తెలియదు చూడండి ఒక వాళ్ళ ఫేసెస్ చూడండి ఒకడు ఆడు తిరిగి ఉన్నాడు వాడికి వచ్చిన అనుకో నేను తెలియదు అంటే ఇంకో అతను ఏంటంటే ఇతను నా వైపు చూస్తున్నాడు అనిపించి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇతను ఇతనే ఫైట్ చేస్తాను నేను అతను చూడండి ఎందుకంటే అతను అటు తిరిగి ఉన్నాడు తనకు ఇంకా తెలియదు నేను వచ్చాను నేను కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఇతను ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళాడు బయటకు వెళ్ళడం వల్ల మా ఫ్రెండ్స్ కూడా బయట ఉన్నాయి టీమ్మేట్స్ సో వితిన్ మనం వాళ్ళు చూసుకుంటారని చెప్పేసి నేను వెంటనే ఏం చేస్తాను ఇతని చూస్తాను ఇతను కొడతాను చూస్తాను సో ఇతని ఫైర్ చేస్తాను సో అట్లా అనమాట సో ఆ టైంలో మన మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉండాలంటే చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్
మీరు కనుక మిస్టేకులు చేశారనుకో తను తిడతాడు ఎందుకు తిడతాడు ఐజేడ్ ఎందుకు తిడతాడు ఒక టీచర్ లాగా అనుకోవాలి ఒక టీచర్ కానీ లేకపోతే ఏమని మీరు ఏ గురువు అనుకుంటారు టీచర్ అనుకుంటారు నాకే తెలియదు కానీ నేనైతే అన్నీ అనుకుంటాను ఐజేఎల్ ఆ ఐజేఎల్ చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా వింటే ఒక మంచి ఐజేఎల్ చెప్పినట్టు వింటే ఖచ్చితంగా విన్ అవుతాం మనం 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 చేసే మిస్టేకులు కాకపోతే ఐజేఎల్ కూడా కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ చేస్తాడు చేయదు అంటలేదు కొన్నిసార్లు చేస్తాడు కానీ ఆ ఐజేఎల్ చేసే కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ చేస్తాడు చూడు ఆ మిస్టేక్ చేయడానికి కూడా సెకండరీ ఫిల్టర్ చేసే ఐజేఎల్ లాంటివి కూడా ఉండాలి నలుగురు కూడా మీ నలుగురు కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండాలి మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా రావాలంటే ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి మొత్తం స్క్రీమ్స్ కానీ టోర్నమెంట్లు కానీ అన్నీ మీకు ఏం కనిపిస్తే అవన్నీ ప్రాక్టీస్ అవ్వండి మంచి సెన్సిటివిటీ పెట్టుకోండి మంచి లేఅవుట్ ఫాలో అవ్వండి మీ లేఅవుట్ ఏ లేఅవుట్ ఒకటి ఉందో దాన్ని హార్డ్గా బాగా వర్క్ చేయండి దాని మీద ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది కాకపోతే మీ మెయిన్ ఏంటంటే మీ స్క్వాడ్లో రోల్స్ మీ రోల్స్ మెయింటైన్ చేయండి నాది ఏ రోల్ నేను ఇస్తున్న ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే వన్ థింగ్ నలుగురు కూడా అన్ని ఆల్ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు ఉండాలి నేను స్నైపర్ పట్టుకుంటే నాకు డిఎంఆర్ రాదు అసాల్టింగ్ చేయలేను నేను అసాల్టింగ్ చేస్తే నాకు స్నైపర్ రాదు అని ఉండకూడదు మీరు అన్నిట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సపోజ్ ఇప్పుడు స్నైపర్ ఇద్దరు చచ్చిపోయారు అనుకో ఇద్దరు అసాల్టర్ ఉన్నారు అనుకో అప్పుడు ఎలా అంటే లాంగ్ రేంజ్ నుంచి ఫైట్ తీసుకోవడం మీకు కష్టం ఉంటుంది కిల్ షోర్ చేయడానికి కూడా మీకు కష్టం ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు అర్థమవుతుందా అండ్ ఎంట్రీ ఫ్రాగర్స్ ఇద్దరు ముందుకు వెళ్ళారు వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీ అయింది సపోజ్ థర్డ్ పార్టీ అయింది అనుకోండి చనిపోయారు అనుకో ఇద్దరు ఫ్రాగర్స్ ఇద్దరు సపోర్టర్ మిగిలారు అనుకో మిగిలారు అనుకో అప్పుడు మీరు క్లోజ్ కంప్లీట్ మీరు మేము తీసుకోలేము మేము సపోర్టర్ రోల్స్ మేము బ్యాక్ సైడ్ వాళ్ళం మేము అట్లా తీసుకుంటాం అనకూడదు అందుకే మీరు అన్నిట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మీకు క్లోజ్లో క్లోజ్ బలో క్లోజ్ కాంబిట్లో కానీ అసాల్టింగ్లో కానీ స్నైపర్ కానీ డిఎంఆర్ కానీ మీకు ఏదైనా సరే అన్నిట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సో అన్నిట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ మంచిగా పెంచుకోండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి టైర్ త్రీ టైర్ టూ స్క్రీమ్స్ బాగా ఆడండి రీసెంట్గా ఏమైతే టోర్నమెంట్ వస్తుంది అనుకున్నారో ఆ టోర్నమెంట్లన్నీ ప్రాక్టీ పార్టిసిపేట్ చేయండి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అన్ అంతే ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఏ టోర్నమెంట్లో అయినా ఏవైతే విన్ అవ్వగలరు సో ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి మంచిగా మన తెలుగు తరఫున ఈ స్పోర్ట్స్ కానీ ఈ పిఎంఐటి పిఎంస్ ఏవైతే వస్తాయి టోర్నమెంట్లో అఫీషియల్ పబ్జి నుంచి వాటిలో క్వాలిఫై అయ్యాలని మనస్ఫూర్తిగా ఒక కోరుకుంటున్నాను సో మేము కూడా చాలా ట్రై చేస్తున్నాం సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారో సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా కావాలనుకుంటే కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ